Estou aqui com o Paulo Alvarenga, presidente da ThyssenKrupp na América do Sul. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença, Paulo, mais uma vez. Quero entender primeiro para você qual que é a, a importância de um evento desse porte, de discutir transição energética, de ter contato com o setor privado, com o setor público. Que tipo de resultado prático um evento desse porte traz para as empresas, para os empresários, executivos também? Oi, Diego. Uma boa tarde. É um prazer estar com você aqui hoje. Eu acho que é um evento muito importante, a transição energética ela é importante, primeiro, do ponto de vista ambiental para o planeta, para a gente poder preservar o planeta para as próximas gerações, e é uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, distribuição de renda, criação de empregos para o Brasil. O Brasil tem uma grande oportunidade à sua frente. Essa avenida ela tem, um, 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 especialmente, uma janela de oportunidade nos próximos anos para o Brasil de conseguir trazer novas indústrias, adensar a sua cadeia, de valor local é, e, com isso, aproveitar essa essa crise que pode transformar uma grande oportunidade para o Brasil. Paulo participou do painel sobre transição e energética com o hidrogênio verde. Ele, que deu uma entrevista ao VGSA há pouquíssimo tempo, disse que a década de 2030 seria a do hidrogênio verde. Recentemente, no começo de outubro, o governo sancionou a Lei do Combustível do Futuro, que unificou programas e tem estimulado a adoção de biocombustíveis. O senhor entende que a década de 2030, a década do hidrogênio verde, ela pode ser antecipada ou, de fato, ela vai ficar ali no lugar dela? É, na verdade, é o tempo que se demora, Diego. Acho que a lei ela é muito bem-vinda. Ela vai incentivar, por exemplo, a produção do, do diesel verde. É, o próprio combustível, é, o SAF, que é o combustível de aviação sustentável, esses, esses combustíveis, eles vão na, na, na composição, na preparação dele, na fabricação, eles vão o hidrogênio verde também. Mas o tempo que os, que os projetos demoram para ser desenvolvidos, depois é, é, produzidos, construídos, e você ganhar escala para que isso possa ser multiplicado, isso vai acontecer de fato numa grande escala na década de 30. Paulo também é, me, é conselheiro da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha e a gente sempre fala para destravar investimentos estrangeiros no país no acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. É, o senhor espera novidades daqui a alguns meses, no próximo ano, ainda na atual gestão do governo Lula? O senhor espera que a gente vai ter avanços nessa, nessas tratativas ou pelo andar da, cam da caminhada, isso deve ficar mais para frente, isso deve ser adiado mais uma vez? Diego, essa é uma pergunta muito difícil, é um tema é, majoritariamente político no momento. As negociações, pelo que foi publicado entre os governos, elas foram concluídas no âmbito técnico, ou seja, do ponto de vista é, de conteúdo do acordo, ela foi pacificado e as, os dois blocos estão de acordo em seguir. Agora trata-se de um processo político, porque tem que tanto a cúpula política do Mercosul quanto da União Europeia tem que aceitar. Eu acho que do lado do Mercosul existe um interesse forte, a vontade está lá, do lado europeu é, sempre existem as questões entre a adesão de todos os países é, do ponto de vista político para que haja adesão. É, eu sei que o governo brasileiro gostaria que isso fosse é, sacramentado rápido, é, estamos dependendo agora de uma situação política na, na Europa. Obrigado, Paulo. Sorte, sucesso. Todos os conteúdos do Fórum de Transição Energética estão disponíveis no YouTube e no Veja Mais. Diego Gimenez, para Veja Negócios.